قسمت میخوایم در مورد انتخاب کردن صفحات از توی نویگیشن صحبت بکنیم انتخاب کردنش ببینید ما یه PHP کدی داریم که سابجکتمون رو اینجا در رست درست میکنه اینا سیف کردیم و اینجا نمایش دادیم که یه همچنین چیزی متا ما هیچ کدوم نمیتونیم انتخاب بکنیم به صورت لینک نیستن اینجا میام اینجا چیکار میکنم یه تگ A درست میکنم و href میذارم و تگ A رو اینجا میبندم و این پایین هم همینجور واسه این یه تگ A درست میکنم href میبندم تگ A رو خب الان تگ href همون درست شد ولی فعلا لینکی نداریم که بهش وصلش بکنیم میام چیکار میکنم لینک اولی رو میگم لینک دومی رو بیاد میگم اسمش میذارم manage content و dot php خب و علامت سوال رو میذارم و یه پی یه پیج می نویسم مساوی میذارم و حالا بهتون میگم که چیکار میخوام بکنیم با این پیج بالای هم همینجوری می نویسم manage content dot php و علامت سوال سابجکت رو میذارم مساوی رو هم میذارم و این کار رو انجام میدم خب ما الان یه همچین کاری رو کردیم منتها بعد از اینا من چی بذارم بعد از اینا من یه تگ php باز میکنم داخل این تگ php چی می نویسم می نویسم اکو کن یا تو میاد میگفتم اکو بکن چی رو اکو بکن یه دانه بالا یه دانه پایین اینجا هم درست میکنیم خب داخل این اکو میگم url encode url encode یعنی یه درست میخوام یه چیزی رو از دیتابیس بگیریم تبدیلش کنیم به url حالا میتونید این رو قرار بدید میتونید قرار ندید url encode رو که نوشتید داخل پرانتز این رسید subject و بعد و داخل این در اصل این می نویسید id داخل این square bracket و سمی کالان آخرش قرار می دهد همینجور پایین پایین هم می نویسیم یه تگ php می دیم می نویسیم echo کن برای ما url encode و بعد تگ داخلش می نویسیم pages و بعد id رو می نویسیم و می بندیم تگش الان بذارید من سمی کالان نداشتم به خاطر این ایرور میده خوبی کدا اینه که وقتی یه چیزی رو درست نمی نویسید در از ایرور میده شما خب الان ما این لاینیم که الان هایلایت شده الان برمیگریم اینجا یه ریفرش میزنیم میبینید که در از پیجامون لینک شدن میبینید هر کدوم الان هر کدوم من بالا میزنم میزنه سابجکت یک میبینید اینجا رو بالا رو پایین هم نگاه بکنید معلوم میشه که میبینید این بالا رو سابجکت یک پیج دو پیج سه سابجکت دو پیج چهار پیج پنج سابجکت سه پیج شیش پیج هفت و اینا هم سابجکت شیش و هفت و هشت هستن که ساخته میشون این از لینک هامون حالا میایم این بالا خب اینجا دقیقا یه تگ پی ایچ بی میسازیم داخل این تگ پی ایچ بی یه دونه در از if else statement درست کنیم میسیم if is set چی is set get post متد get رو میگم get post متد get رو بعد بینیمسیم subject میبندیم رو و بعد داخل این curly brace چی بینیمسیم بینیمسیم selected subject id equals get و بعد subject سمی کانون آخرش میذاریم خب و بعد این در اصمی این پایین اینجا تیز رو میبندیم میگیم که اگر get post شده بود سابجکت ما متد get استفاده شده بود اگر set شده بود چیکار بکن اون id سابجکت رو بگیر برای ما getش کن یعنی بگیر برای ما وگر نه else if و بعد بنویس is set get حالا بسای پیج میخوام انجام بدیم همین کد بالا رو و بعد میام اینجوری می نویسیم selected page id equals get داخل curly brace page میام اینجا به همین راحتی اینجا تمام می‌کنیم و چیزش رو قرار میدیم اینجا حالا میام پایین پایین در اصل اینجا خب بعد از تگ h2 اینجا چی می نویسیم یه تگ php درست می‌کنیم اینجا می نویسیم اکو کن برای ما selected subject و بعد اندرسکور ID و بعد سمی کانال رو میذاریم PHP رو میبندیم و دوباره یه BR تگ میذاریم اینجا میاییم پایین 
و دوباره یه تگه PHP درست میکنیم میگیم اکو کن Selected Pages ID و بعد تگه در اصل چیز رو میبندیم PHP رو میبندیم سیو میکنم اینجا این رو یه مشکلی با این پیج هست شما ممکنه فهمیده باشید چه مشکلی ولی خب فعلا نمیتونید بفهمید تا اینکه بیام اینجا اینو ریلود ریلود میکنیم نگاه بکنید یه اروری به ما میده در اصل ما ارور گفتیم که ارور رو نشون بده در اصل اینجا گفتیم که در اصل لاین 45 منیج کانتنت حتی من یه مقدار اینا رو بزنم ریلود کنم منیج کانتنت لاین لاین 45 ببینید من این چیزایی که اینجا وارد کرده بودم اکو سلکتد سابجکت آی دی در اصل این عددای این بالاست که می‌خواستم ببینم هر کدومش که هستم در اصل می‌بینید عددا رو اینجا پایین به ما میگه خب این اروری که نشون میده به ما میتونستیم برداریم ولی در اصل می‌رفتیم روی پیج سورس می‌دیدید این پایین در اصل این ارور ماست خب که به ما داده این لاین پی اچ این لاین اچ تی ام ال ما این ارور ماست که داره میده ارور شما اگر نمایان نبود همین جوری هم میتونید پیدا بکنید بعد برید اینجا و بعد این لاینش رو پیدا بکنید لاین نمبر 44 خب الان اگه برگردیم اینجا لاین نمبر 44 رو نگاه بکنیم میبینید که selected subject id در اصل ما این php واسه چی این کار رو انجام میده اگر ما بیایم اینجا این بالا ما دو تا لاین کد اضافه میکنیم یکی بعد از این بعد از selected id get رو که گرفتیم میایم یه دونه مینیسیم selected page id ایکول قرارش میدیم با نول خب و بعد دوباره میایم اینجا مینیسیم selected subject id ایکول نول خب این چیکار میکنه این در اصل selected subject id رو که ما اینجا داره داره بهش ارور میده نگاه بکنید selected subject id اینجا میبینید تا اگر ارور ما اینجا معلوم شه نگاه کنید selected subject id که اینجا ارور میده رو در اصل چیکار میکنه اینجا میاد میذاریمش رو نول وگرنه پیدا چون پیدا نمیکنه ارور میده و بعد میام اینجا آخر آخرش یه اس استیتمنت هم درست میکنم میگم اگر وگرنه سابجکت سلکتد سابجکت آی دی رو بذار برامون نول و سلکتد پیج آی دی رو هم بذار برامون نول و این رو ببند سیو بکنیم الان اینجا اینو نمایش بدیم دیگه اون ارور رو نمیده نگاه بکنید یک دو هر کدوم که این بالا داریم عددا رو اینجا داره نشون میده به ما میبینید خب ما اینو فعلا خب این الان یه وقتا که میفته پایین به خاطر این بی آر تگی که من در اصل اینجا اضافه کرده بودم خب و در اصل اینو میتونیم از شرش خلاص شیم سیو بکنیم اینو ریفرش بزنیم نگاه بکنید همه عددا رو اینجا قرار میده و خب ما تمام اینا رو داریم الان از شر اینا خلاص خواهیم شد ولی فعلا بدونید که اینجوری میتونستیم پیجا رو نمایش بدیم که چجوری از یه پیجی به کدوم پیج بره و از تگ پی اچ استفاده کنه و این لینک ما بود لینک ما تا اینجا بود و علامت سوال پیج ایکولز مثلا اینجا نگاه بکنید علامت سوال پیج مساوی با و بعد این سه و چهار و پنج این خودش یه کد پی اچ پیه که اینجاست میبینید اینجاست در از پیج آیدی پیج رو میگیره نشون میده و اینم آیدی سابجکت رو میگیره نشون میده از اینجا در از تا اینجا اینجوریه که پیج ها رو میسازن توی پی اچ بی